Hello guys, what's up? So hari ni kami akan menerangkan 5 langkah cara untuk memanjangkan jangka hayat bateri smartphone anda. Okey, yang pertama korang kena elakkan penggunaan wallpaper yang terang. Kalau korang perasan kalau korang gunakan wallpaper hitam pada skrin OLED smartphone korang, korang akan nampak warna tu betul-betul hitam. Pada skrin OLED, warna hitam tu adalah off ataupun dia tak hidup. Then kalau ada color ataupun putih, dia akan on. Sebab tu kalau smartphone yang menggunakan skrin OLED akan dapat jimatkan bateri. Lepas tu korang kena kurangkan brightness screen dalam 30 ke 40%. Kebiasaannya pada kecerahan tahap ni sudah cukup untuk dipaparkan semua information pada display smartphone korang. Dan pada masa sama boleh memanjangkan jangka hayat dan penggunaan bateri pada smartphone korang. Okey, kalau korang berada di outdoor atau di luar di bawah cahaya matahari sebaiknya jangan gunakan mag brightness sebaiknya gunakan auto brightness auto brightness korang pun tahu kan dia akan tinggi dan malapkan cerahan secara automatik pada situasi-situasi yang berbeza Okey, yang kedua jangan gunakan adapter charger yang murah. Ya kami tahu sekarang ni lambatkan charger-charger adapter yang murah korang boleh dapatkan kat pasar malam atau uptown ke. Tapi make sure adapter tersebut punya sertifikat yang sah untuk digunakan. Okey, kalau korang beli charger adapter yang murah yang tidak punya sertifikat yang sah, takut output daripada adapter tersebut tidak stabil dan akan memberi kesan sampingan pada bateri smartphone korang. Why not untuk spend lebih sikit untuk dapatkan charger adapter yang berkualiti dan dijamin selamat. Kita nak pakai smartphone pula Mereka Yang ketiga adalah elakkan charging di dalam kereta. Bagi korang yang suka cas smartphone dalam kereta, kami suggest korang elakkanlah. Maksud kami bukan tak boleh guna langsung, just gunakan untuk emergency sahaja. Sebab output yang cas masuk ke phone korang, dia tak stabil. Contoh dia, kadang-kadang kita bawa kereta laju dan slow kan. Dan dari situ, output yang keluar, voltage dan current akan berubah-ubah. Dan dari situlah dia tak stabil. Okey, yang keempat adalah charge bateri dengan lebih kerap. Korang tahu tak, korang tak boleh charge smartphone korang sampai bateri dalam smartphone korang drop to zero. Sebenarnya tu tak betul. Bateri lithium ion atau bateri polimer tak ada memory effect. So, korang boleh charge bila-bila masa saja tanpa perlu menunggu. Sebab utamanya adalah pengeluar smartphone akan ukur jangka hayat bateri dari penuh ke kosong. Kebiasaannya, diorang akan ukur sehingga 400 ke 600 life cycle bateri. Okey, waktu yang paling baik kalau korang nak charge smartphone kurang, masa bateri level 25 ke 50% dan pada masa sama boleh tingkatkan life cycle atau jangka hayat bateri phone korang sehingga 1000 ke 1100 cycle Ok, yang kelima adalah jangan biarkan smartphone korang sentiasa charge ataupun overcharge orang panggil. Korang pernah dengar tak? Smartphone yang overcharge ni, bateri dia cepat rosak. Sebenarnya tu tak betul juga. Bateri lithium ion yang moden sekarang ni sudah dilengkapi sensor untuk mengesan overcharge atau overheat dan akan cut off secara automatik jika korang overcharge. So, bateri korang memang tak akan overcharge. Tetapi, korang tak boleh biarkan bateri pada smartphone korang sentiasa penuh. Bateri pada smartphone ni kena bekerja dengan sendiri supaya bateri tersebut berfungsi dengan sebaiknya sebab tu kalau boleh korang kena charge 40 ke 80% untuk memanjangkan lagi jangka hayat bateri tersebut Ok, untuk bonus tip, pada mereka yang tertanya-tanya, perlu ke charge 8 jam, 6 jam, 12 jam pada smartphone yang baru dia beli? Jawapannya adalah tidak perlu sama sekali kerana bateri lithium ion modern tidak mempunyai memory effect kalau dibandingkan dengan bateri nickel cadmium yang tu yes, kita perlu charge 8 jam, 10 jam sebab bateri tersebut ada memory effect Ok guys, that's it untuk hari ni So, kita jumpa lagi untuk akan datang Ciao